Ну, власне, чому слід боротися? Тому що росіяни, коли приходять на чужу землю, вони руйнують абсолютно все. Там розстріляні храми, розкрадені та спалені музеї, знищені бібліотеки. Понад 500 зруйнованих або пошкоджених загадниками об'єктів культурної спадщини та культурних установ України офіційно зареєстрували у профільному міністерстві. Нині в зруйнованих установах та місцевих органах влади шукають кошти, бодай на те, аби частини вцілілих будівель пережили зиму. Скільки, власне, грошей треба, аби відновити зруйноване, де їх брати, та чи все вдасться все ж таки відбудувати, розкаже вже Антон Рудак у наступній вже серії «Зруйнована Україна». Цілоріч Ірпінський будинок культури мав би відзначати своє 70-річчя. Та замість святкового прибраного залу – ювілей зустрічає напівзруйнована росіянами споруда. Ще на початку лютого ця зала була повна людей. Сюди вміщалось 500 осіб, тут проводились гучні фестивалі, концерти. А тепер тут живуть лише голуби. Зараз ми знаходимося з вами на моєму робочому місці. Це найголовніше, мабуть, місце, до якого завжди хотіли потрапити всі глядачі, тому що звідси вид на сцену відкривається неймовірний. Не такий, як зараз, звісно. Павло до початку вторгнення сім років працював тут звукорежисером. Розповідає, навесні за кілька метрів від будинку культури проходила справжня лінія фронту, тож будівля систематично потрапляла під обстріли. Зараз всередині згарища та залишки будівельного сміття. Протяг та висока вологість продовжують доруйновувати стіни. Сцена, ну... Найближчим часом там, мабуть, ще не скоро хтось буде виступати. А ще, незадовго до вторгнення, на цій сцені розпочинав свій черговий концертний тур «Гурт без обмежень». Нещодавно гурт приїхав сюди ще раз, аби зіграти ту саму пісню. Зціліли стіни другого поверху, де було адміністративне приміщення. Керівниця місцевого відділу культури Євгенія Антонюк розповідає, уже оцінили суму збитків від рук російського агресора. Конкретно по цьому будинку культури збитки оцінюються на 200 мільйонів гривень, але питання в тому, що ці збитки, на жаль, не можуть покрити будівництво нового закладу. Тобто ми порахували збитки по сумі вартості будівлі, яка була, по сумі обладнання, яке тут було. Ми розуміємо, що нову будівлю побудувати за ці 200 мільйонів буде дурно. Достатньо складно. Нині в Ірпені вже розробляють проекти з відбудови пам'яток. Проте місто було зруйноване загарбниками на 70%. Відтак, зараз перш за все планують відновлювати житло і критичну інфраструктуру. А на будинок культури шукають іноземні інвестиції. Поки що збирати кошти на його відновлення взяли зірки Коля Сірга та Ярмак. Однією із найпоказовіших історій – нищення загарбниками нашої культури на Київщині є спалений музей в Іванкові. Ми його будували, окупійці, його знищили. У полум'ї мало не згоріла колекція унікальних полотен Марії Примаченко, яку дивом вирвали з вогню. Тоді, як вже воно горіло, зірвали рішітки, все і сюди через вікно влазили, тоді діти подавали і виносили картини Марії Примаченко. У вересні врятовані картини показали у Києві. Їх планують знову повернути до Іванкова у відбудований музей. Ми орієнтуємось на музей Марії Примаченка, що це буде кошторис біля 10 мільйонів гривень. Ми хочемо спрямувати кошти міжнародних партнерів та меценатів. Ми не будемо витрачати на це кошти ані місцевого бюджету, ані обласного бюджету. Окрема історія, коли зруйновані цілі історичні квартали, як, наприклад, у Харкові. Росіяни постійно гатили по центру міста, там, де зосереджено найбільше об'єктів культурної спадщини. Будинок міської ради, музей Сковороди, університет Каразіна. Обстрілами пошкоджені всі історичні будівлі на площі Конституції. Усі ці споруди планують відновити. Ми зараз намагаємося закрити їхні потреби через пошук міжнародного фінансування. І тут є, на щастя, кілька донорів міжнародних, які працюють з культурною спадщиною в кризових ситуаціях, зокрема, і під час бойових дій. Це фонд АЛІВ, це міжнародний фонд пам'яток і деякі інші, які виділяють невеликі гранти, але принаймні цих коштів може вистачити на першочергові заходи. У бюджеті на 2023 рік на Міністерство культури передбачено більше 9 мільярдів гривень, з яких, за словами депутатів, майже 
1,6 мільярди піде на фінансування телемарафону. Окремих грошей на відновлення або хоча б консервацію зруйнованих загарбниками об'єктів культурної спадщини в бюджеті не передбачено. Зараз ми говоримо про близько тисячі об'єктів. З них перевірена інформація на понад 550. Про суму збитків поки остерігаємося говорити, оскільки були зроблені тільки попередні підрахунки. І вони охоплювали суттєво більше 15 мільярдів гривень. Це тільки дуже-дуже попередні підрахунки, якщо ми говоримо про повноцінну реставрацію цих об'єктів. Міністерство культури створило окрему платформу, на якій фіксує усі факти нищення загарбниками культурної спадщини нашої країни. Гроші на відбудову зруйнованого чиновники першочергово шукають за кордоном. Та зрозуміло, що далеко не всі історичні пам'ятки і знищені мистецькі шедеври пережили навал окупантів. Знищення об'єктів культурної спадщини – один із чергових воєнних злочинів російських загарбників. За міжнародним правом, це злочин без терміну давності. Антон Рудак, Олексій Колотигін, телеканал Київ.